ഫ്രണ്ട്സ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ നെയ്യപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് അപ്പൊ വേണ്ട ചേരുവകൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബെല്ലമാണ് ഇത് അച്ചു ബെല്ലം അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഞാൻ ചതയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ കല്ലില്ല അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമം എന്ന് പറയാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഒരു നാലര മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് അടുത്തായി ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ മതിയാവും കുതിർന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് അതിപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ള സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നാലര അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആവാറായി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ഗ്രാമം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം വരെ നമുക്ക് ശർക്കര ആവശ്യം വരും അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ശർക്കര ആദ്യം ഒന്ന് ലൈനിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ശർക്കര ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയല്ലേ എടുത്തിന് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സല്ല ഒരു രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ശർക്കര ഒന്ന് ലായനിയാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് വെള്ളം അരി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് ലായനിയാക്കി എടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ ഇപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലായനി വരുമ്പോൾ തിളച്ചും അത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി ലായനിയാക്കി എടുക്കട്ടെ ഇത് ലായനിയാണ് നേരം കൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്നാല് നാല് വെളുത്ത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഏലക്ക ഉണ്ടല്ലോ ഏലക്ക ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഒന്നിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിക്കുക അല്ലാണ്ട് വെറുതെ പൊടിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഏലക്ക പൊടിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ എള്ള് വേണമല്ലോ പിന്നെ നാളികരക്കൊത്തൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലൈനിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര മുഴുവനായിട്ട് ലൈനി ആക്കി കിട്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഒരു തുള്ളി പോലും ഇതില്ലാണ്ട് ലൈനി ആക്കി കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരിത്തിരി ചൂടാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അരിച്ച് മാറ്റാം കേട്ടോ അതിലെന്തെങ്കിലും പൊട്ടും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഏലക്കയൊക്കെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏലക്ക ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇടാണ്ടാണ് പൊടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പൊടിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരിത്തിരി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ലേ എന്താണ് ശർക്കരയൊക്കെ എന്താണ് അലിയിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശർക്കര ലൈനി ആക്കിയിട്ട് അത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അരി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അരി അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് അരി കുതിർത്ത് വെച്ച വെള്ളം ഒട്ടും ഇതിൽ പെടരുത് കേട്ടോ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അരി ഇതിലോട്ട് ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരി അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ വെള്ളം എടുക്കണില്ല നമ്മുടെ ശർക്കര ലായനി ചേർത്താണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഒന്ന് കുതിർന്ന് കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളൊക്കെ കുതിരണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല അഞ്ച് മണിക്കൂർ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര ലായനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടും അരഞ്ഞ് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ലായനി വീണ്ടും തിരിച്ചും കൂടി കൊടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരിതരിപ്പ് വേണം നമ്മൾ റവത്തരികളില്ലേ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മാവ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് അരച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി താഴോട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളും കൂടി ശർക്കര ലായനി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് നമ്മുടെ കൺമിഷു പോലെയൊക്കെ
അത് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുകിയ പരുവാവില്ലേ അത്ര കുറുക്കും വേണ്ട എന്നാൽ കുറച്ച് കട്ടി വേണം താനും അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കില്ലേ അതിനേലും ഒരു നുള്ളു ലൂസ് അതേ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാവ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കായി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൊടിച്ചിടാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ഇടാം എനിക്ക് ഏലക്ക ഏലക്ക ഇടണത് ഇങ്ങനെ ഇടാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം നെയ്യപ്പത്തിലൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഒരു തരി പോലും ഇല്ലാണ്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കൈപ്പിടീൻ്റെ അത്ര കൊപ്ര തേങ്ങയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊപ്ര തേങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കൊപ്ര തേങ്ങ ചേർക്കണമെന്ന് ടേസ്റ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കരുതേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിയേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ള് കേട്ടോ എള്ളൊന്ന് കഴുകിയെടുത്താണ് എള്ള് എപ്പോഴും കഴുകിയെടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതേപോലെ ഞാൻ എള്ളൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തതാണ് അതുകൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എള്ള് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പ് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ ഒരു നുള്ളുപ്പാണ് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഒരു നുള്ളു കേട്ടോ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉപ്പ് ആദ്യം ഒന്നും നെയ്യപ്പലത്തിലൊന്നും ഉപ്പിടൽ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്കിതൊരു ശീലമായില്ലേ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് ചേർക്കുക മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു ശീലമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഡാപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർക്കണേക്കാളും ബെറ്റർ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആക്റ്റീവ് ഈസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതായിക്കോട്ടെ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ നേരത്തെ അരച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുക കേട്ടോ ഈസ്റ്റ് അതും അധികമല്ല കുറച്ച് കേട്ടോ ഒന്നും മാവൊന്ന് പൊന്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ റെഡി ആയിക്കോളും അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മധുരം മധുരം എല്ലാവർക്കും ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മധുരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളൊന്ന് രുചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാവിനേലും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ മധുരം നിൽക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു മധുരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണം അന്നാലേ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഒരു പാകത്തിനുള്ള മധുരമായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിൽ ഇപ്പം തന്നെ മാവിൽ മധുരം കുറവായി തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ മധുരം ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വേണം മധുരം ചേർക്കാൻ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യത്ത് നെയ്യപ്പത്തിന് എപ്പോഴും നെയ്യ് ആവശ്യമാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചായക്കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നെയ്യപ്പത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് നെയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കണമാണ് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് നെയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കണം പറഞ്ഞാൽ നടക്കണ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടും ക്രിസ്പിനെസ്സും കൂടി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളൊരു നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി കാണാൻ തന്നെ എന്തോ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നാലിപ്പോം പഴം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചെറുപഴം എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അരച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ചേർക്കണം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ദേ ഒരു കട്ടിയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദോശ മാവിൻ്റെ ആയാലും ഇത്തിരി കട്ടി കൂടുതലും ഇഡ്ഡലി മാവിനായാലും ഇത്തിരി കട്ടി കുറവ് കേട്ടോ അത് എങ്ങനെ കണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബലത്തിൽ മാവ് വരണം ഒരുപാട് ബലത്തിലല്ല ഒരു ബലത്തിൽ ഇനി 
മാവില് തരിയില്ലാണ്ടായ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ അരച്ചയിൽ എങ്ങാനും തരിയില്ലാണ്ടായ ഇത്തിരി റവ ചേർത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ബെറ്റർ പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരുപാട് കുഴിയുള്ള പാത്രം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയൊരു വട്ടമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് വിസ്തീർണ്ണമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ നോക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ നെയ്യപ്പല്ലേ നെയ്യപ്പത്തിന് നാളെ നെയ്യപ്പം ആദ്യമൊക്കെ നെയ്യിലും തോന്നുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അത് വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ടായി പിന്നെ നമ്മളിത് ബാറ്ററി ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എണ്ണ തിളച്ച് മറിയരുത് എണ്ണ ഒട്ടും ചൂടില്ലാതെ മിരിക്കരുത് കേട്ടോ എണ്ണ തിളച്ച് മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് എണ്ണ ഒട്ടും ചൂടാവാതെ ഒഴിച്ചാലും പ്രശ്നമാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ എണ്ണ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കുമ്പളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വീണ്ടും ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് തിളച്ച് മറിയുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ നിറച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കയ്യിലെ പകുതിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ട് ഞാനിത് ഇത്തിരി വലിയ കയ്യിലല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കയ്യിലെ പകുതിയൊക്കെ ആയിരിക്കും എടുക്കുക ഇത് ഒഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒഴിക്കുമ്പോൾ മീഡിയം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാവരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തിളച്ചോന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതിങ്ങനെ പൊന്തി വന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടിട്ടില്ല പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ അത് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ അത് ഒരുപാട് കുമ്പളുകളുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് തന്നെ ഇത് സമയം എടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് മുരിയിച്ചെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ കടന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുരിഞ്ഞു വരും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും വെന്ത് വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണേ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയാണ് അപ്പം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വെള്ളം എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം അങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറുവശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ വർഷം അതേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു വർഷം നന്നായിട്ടൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മാവിൻ്റെ തിക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെ കണ്ടോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ദോഷമാവിനെ പോലെ ദോഷമാവിൻ്റെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ലൂസ് ആയി പോകണ്ട എന്നാൽ ഇഡ്ലി മാവിന് അത്ര എത്ര ടൈറ്റായും പോകണ്ട ഇതെങ്ങനെ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്രീം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ വരണം നല്ല സുഖമായിട്ട് മാവ് നല്ല ഭംഗിയിൽ വരണം കേട്ടോ അതാണ് മാവ് അപ്പം ആ കാവക കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം റെഡിയാവുള്ളൂ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം പച്ച തേങ്ങ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ ചേർക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കൊപ്പർ തേങ്ങ അപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് പോലത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരു കളർ വന്ന് വ്യത്യാസം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അപ്പം ഇത് ഒരു കറുത്ത കളറാവാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വശത്തിന് കളർ മാറിയല്ലോ ഇത് ഇത്തിരിയും കൂടി ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഇത് മറുവശം അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാവരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാവരുത് നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ തീ കൂട്ടിയും കുറച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്
അങ്ങനെ ഒന്ന് എണ്ണ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം അങ്ങനെ ഒഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയണം കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ മറുവശം ഒന്നൊരു കുങ്കുമ കളർ പോലെ ഒരു കളർ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വശം അപ്പുറത്തോട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ സംഭവം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഈ ഉണ്ണിയപ്പവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ സോറി നെയ്യപ്പവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് കോഴി മാറ്റ കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിന് ഇത്തിരിയിലും കുഴിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇത്തിരി കുഴിയുള്ള പാത്രം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടുമോ ഇത് ഇത്തിരി വിളം കൊണ്ട് പരന്നു പോയില്ലേ അതാണ് ആ പരന്ന ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടുവേ അപ്പം മാവ് ഒഴിക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ കൊക്കത്തുന്ന അതും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് തന്നെ ഇതെങ്ങനെ എണ്ണ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മോള് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇത്തിരി കുഴിയായിട്ടുള്ള പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇതിനൊരു ഷേപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇതിന് ഈ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വട്ടം എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഉള്ളി അങ്ങനെ ഉള്ളി അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എപ്പോഴും വെള്ളയപ്പ ചട്ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷേ അതിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അതിന് അത്ര അങ്ങോട്ട് രീതിയില്ല എണ്ണ ഒഴിക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ചെയ്താലും നല്ല രസമാവും അപ്പോൾ ഇത്തിരി കുഴി ഉള്ള് ഇത്തിരി കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പഴയ കാലത്തുള്ള നല്ല നെയ്യപ്പം കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഓയിലിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നില്ലേ അതിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ബാറ്ററിൽ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി കിട്ടും കുറച്ചും കൂടി നെയ്യിൻ്റെ ഒരു മണവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ നെയ്യപ്പം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നെയ്യിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ ആ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പാത്രത്തിനൊക്കെ നെയ്യ് അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രിസ്പിയായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മാസമൊക്കെ കേടാവാണ്ടിരിക്കും ഇതൊരു മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ കേടാവാണ്ട് കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഈസ്റ്റോ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും മുള്ള് ആരെടുത്ത് വരികയെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കേട് വരും ഇത് നമ്മളതൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് നല്ലതായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ദിവസം കേടാവാണ്ടിരിക്കും കുറച്ച് ദിവസമല്ല ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം അതിൽ കൂടുതൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ അത് കേടായോ കേടില്ല കേടായിട്ടില്ലേ എന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഇത് നാളെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും തീരും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ചേർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോ നൂറ്റി പത്ത് ഗ്രാമോളോ ഒക്കെ ശർക്കര ആവശ്യം വരും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മൂന്നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കഷ്ടിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ നെയ്യപ്പം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടുതലുള്ളവരൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ എണ്ണ നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള നെയ്യപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ച് തരാം ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് കുഞ്ഞുണ്ണി അപ്പോൾ നല്ല കൊഞ്ചിയാണ് കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തരാമെന്ന് അറിയാണ്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ വേണ്ട ഇനി നാളെ നിങ്ങൾ കളിയാക്കിയല്ലോ തന്നില്ല